Fala galera, beleza? Vou gravar um videozinho rápido aqui, espero que seja rápido, né? Porque esse tutorial para ensinar a adicionar sistema nunca a gente consegue fazer de forma rápida, né? Tem muita informação para passar para não ficar dúvida aí, mas beleza. É, um inscrito está com dificuldade aí para usar o PS1 no, no PlayStation 1 no, no Retrobat. Aí eu falei, olha, tem que só colocar as BIOS na pasta e aqui funcionou, né? Daí ele pediu, ah, não tem um vídeo e tal, eu vou gravar aqui rapidinho. Eu tô com o meu Retrobat aqui, meu Retrobat eu uso ele no disco externo, né? Então aqui tá meu Retrobat com todas as minhas ROMs, meus emuladores. Aqui os emuladores eu adicionei poucos standalone, né? Mas tem aqui meus jogos Taito, meus jogos Nesca, que eu já mostrei aí como colocar aí no Retrobat, né? Tem aqui minha biblioteca Nesca, Taito. E eu acabei de instalar aqui um Retrobat puro, né? Puro puro, entre aspas, né, um retrobat que eu acabei de baixar, instalei aqui no disco E, só para gravar o tutorial aí, né, é bom fazer do zero, não pegar de um retrobat, deixa eu só baixar aqui o, o volume aqui do retrobat, deixa eu aproveitar aqui, ó, aí ele vai pedir a configuração de controle, porque como é a primeira vez que estou usando, né, ele vai pedir para configurar aí, então, vou configurar aqui rapidinho, Ok, configurado, aí eu vou desligar aqui o áudio para não atrapalhar aqui na gravação Música, música de fundo, vou desligar aqui, beleza? Deixar assim fica melhor, para não atrapalhar aqui na gravação Então, é o retrobate básico aqui, né? Que vem com um, um, um joguinho aqui, que eles colocam como exemplo para Windows DOS aqui com três joguinhos é Um joguinho aqui de, de NES, um joguinho de Game Boy um joguinho de Nintendo, aquela, aquele famoso basiquinho lá do Retrobat, você baixa, instala, ele coloca um, um joguinho de cada aí, só para você ter uma base e seguir aí instalando seu sistema, beleza? Então, um joguinho aqui do Sinclair, é, tem o Allgame favoritos e os emuladores aqui do Retrobat, se você quiser configurar do próprio Retrobat, beleza? Então, eu tô com esse Retrobat, acabei de baixar, vou fazer todo o processo aí para... É, não ficar dúvida Então galera, eu upei no Google Drive Vou deixar para download aí ó, essa, essa pasta BIOS Essa pasta BIOS aqui Que é a minha pasta BIOS que eu uso lá no Retrobat Com todo o pack de BIOS aqui ó. Vendo? Dentro de Retrobat Ele vem com a pastinha BIOS Você tem que pegar suas BIOS e soltar direto na pasta Não pode ficar em uma subpasta Ou seja, se descompactar suas BIOS aqui Vai ficar BIOS Barra, uma barra aqui em cima e BIOS e lá dentro a BIOS. Não, ela tem que ficar aqui na raiz da pasta, beleza? Então vamos fazer esse processo. Eu vou pegar aqui ó, a, a pasta BIOS que eu já upei aí para vocês, entendeu? No Google Drive vai estar tá o link na descrição do vídeo. Então eu vou colocar ele aqui, ó, ela aqui. É simplesmente ó, clicar com o botão esquerdo direito do mouse, aliás, e dar um descompactar aqui, ó, extrair aqui. Uso o 7-Zip, pode ser o WinRAR também. Extract here, né? Extrair aqui. Então, eu vou extrair aqui. Ele vai extrair aqui a BIOS, ó. Ele vai pedir para substituir algumas, tem algumas, uma, umas duas, três BIOS que já vem dentro da pasta BIOS do, do Retrobat. Pede para substituir, você dá um sim aí, ok, né? Ele vai substituir, ó. Dá aproximadamente 710 megas de BIOS. Então, é quando você abrir aqui, ó, vai estar tá aqui todas as suas BIOS. Você viu que eu coloquei aqui, ó, dentro do Retrobat, a BIOS, e coloquei extrair aqui. Se você colocar aqui, ela aqui dentro, ó, se você colocar, eu vou dar um, não vou dar substituir, porque parece que já tem um arquivo BIOS aqui, ó. Até ver o que é esse arquivo aqui. É um arquivo BIOS de algum emulador. Mas se você colocar o BIOS aqui dentro e colocar extrair aqui, as BIOS não vai ficar na raiz, então não vai funcionar, vai gerar uma outra pasta. Então faz o que eu fiz. Baixa aí no link que eu vou disponibilizar, coloca as BIOS aqui, a, a, ele aqui, ó, dentro do Retrobat, clica com o botão direito e extrair aqui, que aí vai ficar todo o pack de BIOS aqui, ó, beleza? Feito isso, galera, é para funcionar, porém, eu vou ensinar uma coisinha aqui que eu acabei de pegar, porque eu baixei um, um Retrobat do zero, é, que eu havia modificado no meu e eu não me lembrei disso, resolvi gravar o vídeo e vi. Ó, eu tenho BIOS, bi, ah, aliás, BIOS nada. <risos> eu tenho jogos em formato BIM e em formato imagem aqui, ó, IMG. 
para PS1, entendeu? Eu tenho dois formatos aqui de jogos. Então eu vou pegar o, o Crash, é, o Crash Bandicoot e o, e o Bandicoot 3, né? O 3, que os dois, cada um tem um formato diferente. Então eu vou pegar aqui, ó, dar um Ctrl C do meu pack de ROM e vou colocar lá no, nas ROMs do Retrobat aqui do que eu estou instalando novo, não tem nada, tá vendo? Vou só soltar aqui o jogo, ele vai transferir aqui rapidinho, né? Um arquivo. Só um segundinho aí para ele finalizar. Então, ele transferiu aqui. Então, eu tô com uma, uma, um, um jogo no formato BIM e no formato imagem. O que que acontece, galera? Se você tiver esse mesmo esquema aí, ó. Você vai ver aqui, ó. Que agora vai aparecer o PS1, que não tinha. Ó, apareceu o PS1, certo? Então, apareceu só um jogo, não apareceu dois. Opa, vamos resolver isso aí. O Retrobat, ele vem por padrão, ele não tem indicado no ES System. Então, você vai abrir Retrobat, Emulation Station. Vamos aqui devagarzinho para pegar. Emulation Station, eu já ensinei a instalar emuladores diversas vezes aí pelo Retrobat. Quem acompanha os vídeos sabe onde modifica. Então, é esse arquivo aqui, ó. ES System, CFG. Deixa eu dar um zoom aqui, ó. ES, es_system.cfg. Aqui você clica com o botão direito e você pode editar com Notepad mais mais ou com bloco de notas. Eu vou editar com Notepad mais mais. Eu vou dar um Ctrl F para pesquisar e vou digitar digitar PSX que é o nome do sistema PlayStation 1 no Retrobat. Então ele já está aqui ó no esquema. Mas eu vou abrir aqui que aí vocês Abre da forma que vocês vão abrir aí também, né? Então, deixa eu fechar aqui. Editar com Notepad++. Pode editar com bloco de notas também, tá? Eu prefiro o Notepad++. PSX, então, eu achei o meu PlayStation aqui, ó. De System a System, tá vendo? Ó? Que ele fechou aqui de roxo. Ele tá mostrando que aqui começa o sistema PlayStation 1 e aqui finaliza a configuração. O script aí no XML. Então, o que que acontece, ó? Ele tem o formato aqui já incluso no... no, no... O formato ISO, ó. Formato ISO lá, ó. Tem aqui já incluso. E tem o formato IMG. Então ele tem todos esses formatos aqui, ó. Dentro do, do, do CFG do Retrobat. E não tem o BIM. Eu tenho o jogo em BIM. Então o que eu vou fazer? Ponto BIM. E vou salvar. Agora vamos abrir lá o Retrobat. Só isso, ó. Aqui nas extensões da ROM, ó. Você acrescenta o BIM aí, se você usar jogos em formato BIM, como eu uso, entendeu? Agora vamos abrir o Retrobat, vamos ver se vai funcionar. Vai aparecer o jogo. Ó, agora apareceu os dois, o Crash Bandicoot e o Crash Bandicoot 3, 3 né? Então vamos lá, ó, e se você clicar aqui com Select, você entra nas opções avançada de sistema, emulador vai estar tá automático automático eles vai, vai pegar aqui ó, os dois primeiros libretos aqui vai funcionar também abre pelo 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 core aí do retroarte ok ver vamos selecionar o core, o core do merge nothing aqui com a bios na, na pasta vai funcionar não tem por que não funcionar né um segundinho aí porque eu nunca usei esse retrobat a primeira vez que você começa a abrir os arquivos no retrobat ele é um pouco demorado, então vamos ver aqui o que está acontecendo aqui, porque não abriu. Vamos abrir pelo Mednafen aqui, não abriu pelo Core aí, pelo Libreto. Pelo, aliás, pelo Duke Station. Abri pelo Duke Station aqui, a BIOS está lá na pasta. Ó, pelo Duke Station abriu, galera. Pelo core do RetroArt, eu não sei se de repente tem que é, atualizar lá o RetroArt. Não sei o que aconteceu ali que não abriu, ou se é versão também. Então, não sei dizer. Mas não abriu. Ó. No Duke Station abriu e tá funcionando. Beleza? Vou só fechar aqui. Vou esperar que carregar. Aí ele vai fechar no Select Start aí. Ele fecha né, na hotkey normal. É... Vou ver se é questão de, de versão do core aqui. Eu vou colocar no PC. PCSX, sei lá como pronuncia isso aí. Vamos abrir nesse outro core aqui e ver se vai. É. Então, galera, é, é core mesmo. É, 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 eu acho que a, 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 a ROM que eu tô usando, o BIOS, alguma coisa, não abriu naquele primeiro core lá, entendeu? Mas tá funcionando. Então, baixa BIOS, como eu disse. 
Coloca na pasta do seu retrobate, descompacta, vai ficar toda aquela pasta de bios. Acrescenta BIM lá, se você já jogou em formato BIM, lá no Dow Start, para ver se tá funcionando. Então você vai, tá funcionando bonitinho. Então você vai acrescentar lá a extensão da sua ROM lá, BIM, ou se você usa em outro formato que não está no retrobat, você acrescenta lá no ES System. Vou testar aqui a hotkey. Então, funcionando, belezinha. Acrescenta no ES System, continuando. E é para funcionar, não tem por que funcionar. Aqui, aqui funciona. Então, é, o que aconteceu aqui é que nesse core aqui, opa, vai cair uma chuva pesada aqui. É, é que nesse core aqui, ó, Libreto, Mednafa e PSX aqui, não funciona. Não funcionou aqui para mim, ó, não sei se é BIOS. Então, por isso que no Retrobat já tem essa opção aí de você selecionar, viu? Ó, ele pisca e volta. Então, você aperta Select, Opções Avançada. E aqui em emulador você muda ou para esse libreto aqui, PCSX Rearmed, ou para o Duxtation. O Duxtation também está funcionando de boa, entendeu? Ó, vamos abrir aqui novamente, ó, Duxtation. Funcionando de boa. Beleza? Então era esse o vídeo que eu queria fazer aí. É, ajudar aí a galera, ajudar o inscrito aí que está com dificuldade. Eu esqueci o nome, cara, da pessoa. Desculpa, esqueci seu nome, mas de qualquer forma... Tá aí o vídeo, beleza? Fui.